हेलो दोस्तों वेलकम टू सिविल ज्ञानी फाउंडेशन इंजीनियरिंग की सीरीज में आज का टॉपिक है फाउंडेशन सेटलमेंट बेसिकली सेटलमेंट होता क्या है कि स्ट्रक्चर के बेस का वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट होना सेटलमेंट होता है और ये सेटलमेंट डिपेंड करता है सॉइल पे कि सॉइल हमारी कोहेसिव है कोहेजनलेस है और उसमें भी डिपेंड करता है टाइप ऑफ फुटिंग पे कि फुटिंग फ्लेक्सीबल है या फिर रिजिड है ये आज डिस्कस करते हैं सी फाउंडेशन सेटलमेंट द वर्टिकल डाउनवर्ड मूवमेंट of the base of a structure is called settlement and its effect upon the structure depends on its magnitude its uniformity the length of the time over which it takes place and the nature of the structure itself it means structure ke base ka vertical downward direction hai movement hona settlement hota hai aur structure base ka effect settlement ka magnitude settlement ki uniformity kitne time mein tak settlement hua hai aur structure kaisi hai is baat par depend karta hai The total settlement of a foundation comprises three parts as follows: S is equals to S E plus S C plus S S. Foundation का total settlement तीन parts में divide होता है. S E is equals to immediate or elastic settlement. S C is equals to consolidation settlement. And S S is equals to secondary settlement. Next, depth of settlement lies 1.52 to B below base level of footing. It means settlement की depth footing के base level के नीचे 1.5 पॉइंट फाइव टू टू टाइम्स ऑफ विथ फुटिंग होती है सी कॉन्टेंट प्रेशर एंड सेटलमेंट डिस्ट्रीब्यूशन द टर्म सेटलमेंट इंडिकेट द सिंकिंग ऑफ ए बिल्डिंग ड्यू टू द कंप्रेशन एंड डिफॉर्मेशन ऑफ द अंडरलाइंग सॉइल ऑन द अदर हैंड द प्रेशर दैट एक्ट ऑन द बेस ऑफ फुटिंग्स और राफ्ट इज नोन एज कॉन्टेंट प्रेशर इट मीन्स अंडरलाइंग सॉइल के डिफॉर्मेशन या कंप्रेशन के कारण बिल्डिंग की सिंकिंग को ही सेटलमेंट कहा जाता है राफ्ट या फाउंडेशन के बेस पर जो प्रेशर लगता है उसे कॉन्टेंट प्रेशर कहते हैं आपको कुछ पे रटना नहीं है बस कंसेप्ट को समझना है इसमें भी कॉन्टेंट प्रेशर एंड सेटलमेंट डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होगा कोहेसिव सेल के लिए और कोहेजन सेल के लिए सी कॉन्टेंट प्रेशर एंड सेटलमेंट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर कोहेसिव सोइल फर्स्ट केस है कोहेसिव सोइल के लिए फॉर कोहेसिव सोइल The content pressure and settlement distribution depending on the types and footing and soil is given below with the suitable diagram. It means कोहेसी soil के लिए जो content pressure and settlement distribution है वो soil and footing के type पर depend करता है Different different footings के different different result होते हैं और उसी का ही हम diagram के आसपास को समझते हैं First है flexible footing. In case of flexible footing, the settlement profiles are quite different depending on the type of soil. यानी फ्लेक्सिबल फुटिंग के केस में सेटलमेंट प्रोफाइल अलग होती है जो टाइप्स ऑफ सोइल पर डिपेंड करती है फॉर कोहेसिव सोइल व्हिच इंक्लूड क्लेज एंड मेनी रॉक्स द सरफेस विल डिफॉर्म इन ए शेप दैट इज कॉन्केव अपर्ड इट मीन्स कोहेसिव सोइल के लिए जिसमें क्ले और बहुत सारे रॉक्स आते हैं उस केस में सरफेस कॉन्केव अपर्ड शेप में डिफॉर्म करता है द कॉन्ट्रेट प्रेशर दैट इज प्रेशर एट द इंटरफेस बिटवीन द फुटिंग एंड द सोइल इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अ यूनिफॉर्म प्रेशर प्रोड्यूस ए डिस शेप पैटर्न ऑफ डिस्प्लेसमेंट सी फुटिंग और सॉइल के बीच में इंटरफेस पर जो प्रेशर होता है उसे कॉन्ट्रेट प्रेशर कहते हैं और वो कॉन्ट्रेट प्रेशर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होता है देखिए ये फुटिंग और सॉइल के बीच में इंटरफेस पर जो प्रेशर है इसी को कॉन्ट्रेट प्रेशर कहेंगे और यही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट जो प्रेशर है वो डिसप्लेसमेंट का डिश शेप पैटर्न शो करता है ये आपका डिश शेप पैटर्न शो कर रहा है नेक्स्ट है रिजिट फुटिंग In case of cohesive soils, at the outer edge of the rigid footing on a perfectly elastic soil, the stress is infinite. यानी cohesive soil के केस में perfectly elastic soil पर rigid footing के outer edge पर stress infinite होगी. यहाँ पे आपकी जो stress होगी वो infinite होगी. Since a uniform contact pressure produces a dish-shaped settlement curve, the contact pressure must be more near the edge of loaded area than less near the center. The settlement produced is of uniform. It means यूनिफॉर्म कॉन्टेक्ट प्रेशर हमारा डिश शेप सेटलमेंट कर प्रोड्यूस करता है सो so, जो कॉन्टेक्ट प्रेशर सेंटर के पास से कम और लोडेड एरिया के एजिस के पास ज़्यादा होना चाहिए और हमारा जो सेटलमेंट है वो यूनिफॉर्मली प्रोड्यूस करता है नाउ नेक्स्ट है कॉन्टेक्ट प्रेशर एंड सेटलमेंट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर कोहेजन लेस सोइल आपके जो लास्ट केस थे वो फ्लेक्सीबल रिजिड में कोहेसिस सोइल के लिए थे ये है कोहेजन लेस सोइल For cohesion less or the contact pressure and settlement distribution depending on the types of footing and soil with their suitable diagram is given below. Again, cohesion less soil के लिए भी जो contact pressure and settlement distribution है वो soil and footing के type पे depend करता है 
इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट फुटिंग के डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट होते हैं इसमें फर्स्ट है फ्लेक्सीबल फुटिंग इन केस ऑफ फ्लेक्सीबल फुटिंग और ग्रेनुअल सोयल द कन्फाइनिंग स्ट्रेस नियर द एज ऑफ द फुटिंग इज लोअर दैन इन द सेंटर इट मीन्स फ्लेक्सीबल फुटिंग के केस में ग्रेनुअल सॉइल पर फुटिंग के एजिस के पास कन्फाइनिंग स्ट्रेस या फिर ओवरबर्डन प्रेशर सेंटर के कंपेरिजन में कम होते हैं द सेटलमेंट कर बिलो ए फ्लेक्सीबल फुटिंग इज ऑफ इन्वर्टेड डिस्क पैटर्न वाइल द कॉन्ट्रेक्ट प्रेशर विल अगेन भी यूनिफॉर्म इट मीन्स फ्लेक्सीबल फुटिंग के नीचे सेटलमेंट कर इन्वर्टेड डिस्क शेप प्रोड्यूस का करता है जबकि कॉन्ट्रेक्ट प्रेशर यूनिफॉर्म होता है जबकि प्रोड्यूस करा है इन्वर्टेड डिस्क शेप नेक्स्ट है रिजिट फुटिंग विद रिजिट फुटिंग ऑन ग्रेन्यूअल सॉइल बिकॉज द कन्फाइनमेंट इज लेस एट द आउटर एज द स्ट्रेज इज ऑल्सो लेस इट मीन्स ग्रेन्यूअल सॉइल पर रिजिट फुटिंग के साथ क्योंकि कन्फाइनिंग आउटर एज पर कम होती है इसलिए स्ट्रेस भी कम होती है फॉर द सेटलमेंट हैज टू बी यूनिफॉर्म द कॉन्ट्रेक्ट प्रेशर इज मोर नियर द सेंटर देन द एच इट मीन्स यूनिफॉर्म सेटलमेंट के लिए कॉन्ट्रेक्ट प्रेशर एज इसके पास होने के बजाय सेंटर के पास होता है सी आपको सिर्फ डायग्राम पर फोकस करना है और कंसेप्ट को याद रखना है इसी टॉपिक के साथ आपका फाउंडेशन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में सेला फाउंडेशन चैप्टर फिनिश होता है नेक्स्ट क्लास क्लास से करेंगे पेल फाउंडेशन स्टे होम स्टे सेफ सब्सक्राइब कीजिए सिविल ज्ञानी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सिविल इंजीनियरिंग लेक्चर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए अपने डाउट्स और सजेशन को कमेंट बॉक्स में लिखिए और शेयर कीजिए वीडियो अपने दोस्तों के साथ